What's up, Hunters? Welcome again to our channel. Uh, I'm going to arrive from Abis and this is Dave. And um, today's topic, we'll talk about the common questions of the Hunters that are sent to me. How much is the price of the Ergan? What is the price of the Ergan? And also the accessories. First is the uh, uh, price of the Ergan. Siguro po usapan natin kung ano yung mga klase ng mga erga na pwede natin pilihin sa market uh, dito sa Philippines. May tatlo yung spring type kung saan ano uh, yung mga pilot plants natin nun. Yung mga plastic yung plastic na pellet yung ginagamit natin. Uh, using spring, you can create air and that um, can create um, pressure. Yung pangalawa, yung air rifle, yung CO2 na uh, air rifle, yung most thing na gamit natin. At yung pangatlo is yung PCP, yung power charge, yung pinapump to create a uh, compressor inside. And yung pangapat pala, kasama na po doon yung uh, foot pump. Yung mga perfect na mga legendary na mga foot pump, foot pump back in the day. Yung nagagot ng mga hunters. So, I'll focusing on ngayon yung CO2 air rifle. Yung mga CO2 air rifle, magkano yung uh, price niya. First, we have the Sterlia Parko, which is... Um, range from the second hand it's range from 2500 to 4500 depending po yun sa um uh, estado ng ergan uh, uh, so from humana um di pa ano pa luma so depending po uh, 2500 kung uh, hindi ko siya lang ang talking about yung converted na po ito sa si okay right so, pangalawa um, it's the Rogans. Yung Rogans, uh, yun po yung uh, gawa nito siya sa halos paggawa po yung brass. Yung brass na ginagamit po doon sa Sterla Park or it's so uh, insan, so manipis po siya. Okay? Kaya uh, yung Rogans, sumuha po sila ng hammer type. At the same time, ginagamit po nilang brass doon yung hindi makapal. Uh, Rogans, it's um, nag-range po siya second hand ng 4,000 pesos to 6,000 pesos depending po yung sa um, stato ng ergan if um, ganaga po siya I mean yung yung, yung kanyang pag physical na kanyuan pag yun lang po natin if um, na, na, nakalagaan po siya or hindi so yung, yung price po niya nakadepende po yun sa uh, stato ng kalagayan ng ergan both accuracy both uh, physical na makikita po natin yung pangatlo uh, yung arm score yun, yung arm score ay meron silang live and meron, meron silang meron din po silang air rifle okay, arm score nag range po siya ng 5,000 to 7,000 uh, second hand and um, buong part po niya ay gawa po sa steel na parte especially yung barrel, yung tank yung sa loob, halos po lahat ay gawa po siya sa steel um, Meron siyang aluminum yung sa trigger mechanism lang yung part dito, trigger mechanism, gawa po siya sa aluminum. Pagandaan lang doon kasi um, pag mahulog yung nabawa, pag uh, nasasagi yung ating arm score compared sa brass barrel, mas um, tipay po yung, um, yung steel. But on the other side, meron po siyang disadvantage kasi madali po may tendency na nakalawaan po siya. Ayan, I will talk about later kung anong advantage yung disadvantage ng bakal at yung brass yung kinds of time right physical na state at yung accuracy and um, everything Pangatlo is yung Mario Muli or Nimrod Ngayon, ito yung parang madaming production ngayon Nagko-cost po siya ng uh, trip like, Dahil sa karami ng production niya Nagko-cost po siya ng 4,000 pataas Ayan. Uh, Meron silang hammer type and meron silang bolt action <coughs> Ayan Gandaan po sa um, Nimrod kasi hammer type siya so during hunting uh, madali siyang gamitin it's made so uh, buwa po siya din sa bakal yung bu alas buong parts ng uh, airgun okay. yung range ng airgun ay merong add-on na limbawa scope um, mag-add po tayo ng 1000 per add-on sa second hand na bibilhin po natin Kadepende nito yun sa, uh, sa scope 
na kasama. Pero karamihan po nag add po sila ng 1,000 sa um, the scope. Um, ganun din yung silencer. Yung silencer, mag a po sila ng 500 to 1,000 pesos. Depende po sa kalidad din ng silencer na kasama doon sa pagbili natin ng Argan. Yung pangatlo, yung tanke. Nag-range po siya ng 500 to 800 pesos na add-on pag tayo po bibili ng Ergan na second hand. So, yung tatlo pong ito, um, ito lang po yung uh, basic na sinasama pag bibenta po sila ng second hand na mga Ergan. Pag brand new naman po, pagdating sa Australia Parko, nag-range po siya ng uh, um, 7,500 to 12,500 kasama na po doon yung shipping fee sa 12,500 or minsan hindi kasama. So, depende po yun sa uh, manufacturer na ating uh, binibilhan ng brand new na Ergan. Yung Rogan sa ngayon, uh, hindi ko alam sa Manila, sa Ambanda, pero based sa mga post na aking nakikita doon sa group na aking sinalihan, which are na sa ABMT, research na na po sa Facebook. Yung Rogans po, hindi na, hindi na po siya, parang wala po pong manufacturers na nagbibenta ng uh, brand new na uh, Rogans. If meron po kayong um, idea o kaalaman, uh, pakilagay na lang po sa link below. Okay? At yung uh, pangatlo, yung uh, arm score. Yung arm score po, yung brand new niya, nasa 12,000 pataas. Kasama, uh, hindi po kasama yung shipping po doon. So, nakadepende naman po yun sa uh, manufacturer or sa nagbibenta ng, ng brand new na airgun. Okay. Meron tayong Mario Muli. Ito yung parang pangmasang airgun. In terms of quality and pa quality in the same time, price uh, pressure. Okay. Price wise. Nag-relinge uh, po siya ng uh, 6,500 to um, 7,500. Hindi po kasama po yung shipping fee po doon. Ayan, scope po natin pala, sorry, nag-range po siya ng 2,000 pesos. Kasama na po yung shipping doon. Uh, Andun yung mga Bushnell, uh, UTG, ayan, at BSA, at iba po mga airgun. Meron po tayong mga medyo mahal na airgun, but in quality wise, malalang na po sila. Yung Discovery, uh, ano pa, yung iba doon. Basta mostly yung Discovery yung nakikita ko na uh, para sa benta. Nikon, ayan and uh, it's imported na air uh, mga scope nag-range po siya ng from 7,500 or 4,000 pesos to 25,000 pesos yeah. silencer po natin nag-range po siya ng um, 1,500 to 2,500 yung tanke po natin nag-range po siya ng yung tanke ng CO2 nag-range po siya ng 1,000 pesos or 800 pesos 1,200 pesos. Hindi okay. kasama yung shipping fee. Sa mga comments ko, sa mga ano yung airgun, uh, I mean, ano yung mga uh, uh, makanong airgun, sa ikot ko yung video para po sa inyo. And then, ano ba? Yung disadvantage at disadvantages po ng modification. Ayan. So, sa brass barrel po, pagdating po sa Estrella Park o Drogans, magaan po sila. Um, mas magaan pag uh, yung kahoy na ginamit nila, yung kulata o yung bat, ay uh, mas magaan din. So, mas, um, what I mean, uh, in terms of hunting, hindi po tayo madaling mapagod and uh, mag mas magaan siyang dalhin. Ibig sabihin at uh, during hunting kasi if you do ambush, ayos lang. But if you do like, naghahanap po tayo ng mga iahan po natin, so mas magaan yung mga uh, brass barrel. Unlike po sa aking um, arm score na modified siya um, sa ay ito pa na ikilo, parang bigat siya sa shoulder pag nilagay natin siya sa ating balikat and then pag maglakad po tayo in terms of hawakan po natin yung airgun na mabigat syempre na naapektuhan po yung uh, yung rasing sun yeah. like sa magaan, mas, uh, mas accurate mas uh, magaan po siya, ibig sabihin mga ka, pagbigay po tayo tuon doon sa object kaysa sa bigat na aking um, airgun yeah. ito po ay isang uh, crossman airgun So, pagdating po sa hunting, uh, magaan po siya. Ayan, and this is a um, Mark IV Leutold na... Okay, it's a, it's a Leutold Mark IV and then meron po siyang um, 
uh, flashlight paggabi and may video siya lagyan ng card holder. So, hindi siya ganun kagaan unlike ng Estrella Parko pero uh, matuma, ma, matutulirin ko yung gaan niya ay yung bigat niya unlike po sa arm score ko na mabigat po talaga siya. So, yun. Um, doing a modification yung air gun sa mga nabawa sa um, arm score. Extended na tank dito sa alap. Then, um, ano pa? Um, yung bat po niya. Yung bawang mahugan eh. So, minsan, uh, i-consider po natin yung if we're hunting or just um, like a uh, blinking no? or gusto natin yung target shooting. Pag mabigat, ayos ng target shooting. Pag, pero pag uh, hunting, hindi ko siya recommended kay uh, try it. That's why yung aking arm score ay um, yan, mabigat po siya during hunting. Kaya, consider if you're going to have modification. Uh, Gila ko siya modification noon kasi sabi ko, pag may extra na tank dito sa harap, at may extra tank dito sa loob ng baba ng tank din niya, by, by dalawang tank po yun, uh, magkakaroon po siya ng, ng additional na, ba, if um, nakapag-produce po siya ng 6 shots uh, accuracy, accurately, pag magagdag po ako ng another na tank dito sa harap, so mag-add po siya ng at least 5, at dito sa baba, 5, so I will have 15 shots or 20 shots. Pero yung disadvantage po nun, ayan, sabi ko nga, um, during hunting. Ayan, pag naglakad po tayo, pag... Uh, uh, kung natin yung airgun, gano'n. Ang disadvantage ng brass, ang advantage ng brass during hunting, pag umulan, so wala po tayong kaba ng ating airgun ay makakalawangin siya. Unlike sa arm score, pag umulan, talaga mag-spend time po tayo na after nun, uh, may try po natin yung airgun, and nilagyan po natin siya ng oil. Anyways guys, so much for that. Um, thank you for watching, and uh, please subscribe. Uh, hindi pa po nakapag-subscribe and please share and uh, like also if nagustuhan nyo po video na to and uh, ayun na uh, nasaan nyo na there's more videos to come so mga ka-hunters uh, have a good day and uh, please do um, comment below sa mga um, idea kung ano ba magkano yung mga price range ng airgun sa inyong lugar so guys thank you so much for watching and enjoy your life chill and um, keep safe always. Enjoy your